آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے گمراہی پر ہے یا آپ یہ سمجھئے بے راہ روی پر ہے دین اسلام سے دور ہے معاشرے میں جو فہاشی برائی بدکاری پائی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ بھولی چکا ہے کہ اسے لوٹ کر کے اس رب کے طرف جانا ہے جس رب کی عبادت اس کے اوپر فرض کی گئی ہے وہ بھول چکا اللہ کی قسم بھول چکا اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف ہوتا نا اللہ کا ڈر ہوتا کہ اللہ کے دو فرشتے لکھ رہے ہیں میرے عمال اللہ کے اپنیش کیے جاتے ہیں اللہ کی قسم ہماری بچیاں ہمارے بچے برائی بدکاری بے حیائی سے اپنے آپ کو روک کے رہتے ہیں اور سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ والدین حضرات اس تعلق سے فکر بھی نہیں کرتے ہیں اس تعلق سے فکر بھی نہیں کرتے ہیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ابھی نئے نئے اپلیکیشن لوگ ایپ اسٹور میں آئے ہیں میوزیکلی ہے ٹک ٹاک ہے مسلم بچیاں میرے بھائی ہجاب باندھے ہوئی ہیں وہ بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کیا گھر والے نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں ان کا بھائی بھی دیکھتا ہے ان کا باپ بھی دیکھتا ہے ان کی بہنے بھی دیکھتی ہیں اس چیز کو لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے آج مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے غیرت کا فقدان ہو چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے جانا کہا ہے لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے اگر دل میں ڈر ہوتا اللہ کا اللہ کا خوف ہوتا کہ نماز میں اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ حساب لینے والا ہے اللہ کی قسم اگر دل میں ذرہ بھی ڈر ہوتا تو یہ بے حیائی یہ برائی مسلم معاشرے میں عام نہ ہوتی اللہ اکبر مسلمانوں اس سوال کو یاد رکھنا اس سوال کو یاد رکھنا کہ تمہیں لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے اس لئے میرے بھائیوں اس سوال کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ زمر کی آیت نمبر سات میں اللہ نے کہا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ تم سب کو دنیا میں زندگی گدارنے کے بعد ساٹھ سال ستر سال چاہے وہ تم اللہ کی عبادت میں گزارو یا اللہ کی نافرمانی میں گزارو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو موت جب آئے گی موت کا فرشتہ آئے گا روح قبض کرے گا سارے لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے پاس لوٹ کر کے جائیں گے اور جانے کے بعد کیا ہوگا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ان کے اولاد کے متعلق خبر دے گا اللہ تعالیٰ اولاد کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ان کے اولاد کے متعلق خبر دے گا کہ ان کا پیٹ پیچھے ان کے آل و اولاد نے کتنے گناہ اور غلطیاں کی تھی بنیاد کیا تھا انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی تھی تربیت نہیں کی تھی اللہ ہمارے جوانوں کو خبر دے گا اللہ ہماری بہنوں کو خبر دے گا اللہ ہماری ماں کو خبر دے گا کہ ہم نے جو جو دنیا میں نیکیاں کی جو جو برائیاں کی خواہ وہ نیکی رات کی تنہائی میں کی ہو خواہ وہ برائی رات کی تنہائی میں اکیرے کی ہو خواہ وہ نیکی مجلس میں کی ہو یا برائی مجلس میں کی ہو دین کے اجانے میں نیکی یا برائی کی گئی اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا خبر دے گا اس کے جس دن سارے لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم جو بھی عمل کرتے ہو ان تمام اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے گا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین بات کی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو غافل مت سمجھنا یہ نہیں سمجھنا کہ اتنی مخلوق اللہ کس کا کس کا حساب لے گا نہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُور واللہ رب العالمین تمہارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے واللہ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے اور اللہ نے تو قرآن مجید کے ایک مقام پر بڑے وادح لفظوں میں لوگوں کو تنبیح کرتے ہوئے کہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْنَا ایک ذرہ بھی اگر اچھائی کی ہے خیر کا کام کیا ہے اللہ بندے کے سامنے لائے گا اور ایک ذرہ بھی اگر برائی کی ہے شر کا کام کیا اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لائے گا قیامت کے لئے